चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो गए इसमें जो हमने सबसे पहले रूल पढ़ा था ना ये अप्लाई हो रहा था क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कॉस पाई प्लस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स इंटू टेन टू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू सेक ऑफ थ्री पाई प्लस एक्स study trigonometry. Yeah, and we even started trigonometric functions like for my teacher, but uh, we haven't reached any properties or anything like that. We are still the unit circle. Okay, 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 okay. Uh, so Safa, this is actually regular class. Uh, this is the last class of trigonometry. We have already studied trigonometry before, and we know all the formulae. Uh, so, uh, so <laughs> it will be better. I mean, if you will join another class. Okay. Uh, yeah, you can join me. Uh, you can connect with me uh, on next uh, on one extra class. But uh, this class, so uh, this is a regular class actually. So okay. we have already reached the end of the chapter. Okay. Hmm. Okay. So uh, I'll I'll uh, tell someone to inform you about the timings of that extra class. Okay. Yes, sir. Oh yes. Ah, uh, Sapna, are you free tomorrow? No, sir. I actually have my exams going on. Maybe during the weekend or something like that. I'm free. Okay, okay, okay. Ah, uh, then we might have to work it out. Sorry. Some, we we have to work it out some other way. So, ah, uh, we will inform you about the timings. Okay. Okay. But this class, ah, uh, is actually you won't get anything. Because we have already studied the formula, and we are only solving the questions on based on those formula. So this is the end of the chapter. Okay. Okay. Yeah. <clears throat> okay. So uh, we can start it from cos pi plus x into sin minus x into tan two pi minus x divided by sin pi minus x tan pi minus x into sec three pi plus x. We have to simplify the expression, but how to simplify it? So first of all. हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले 
समझे थे जिसमें हमने लेट से साइन 610 डिग्री को कैलकुलेट करना सीखा तो हाउ डिड वी कैलकुलेट वी वी फाउंड आउट द नियरेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 टू 610 सो वी कन्वर्टेड साइन 610 टू आइदर साइन 630 माइनस 20 और 540 प्लस 60 दोनों नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढ के और फिर इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल वाला रूल लगाया दिस इज एन ऑड मल्टीपल बिकॉज़ दिस इज 7 into 90 एंड दिस इज एन इवन मल्टीपल सो दिस इज 6 into 90 right? और वी न्यू दैट इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल यू हैव टू चेंज द फंक्शन टू इट्स कॉम्प्लीमेंट पार्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन इज कॉस this should be cos 20 degree and this should be sin 60 degree sorry this should be 70 right and then we have to check the sign that in which quadrant this is uh, lying this angle is lying so we can check that we have reached to 7th seventh quadrant minus 20 so we are in the seventh quadrant only seventh quadrant bole to third quadrant this must sign of the negative so we have to put the sign negative this was the process right agar isko hum yahan pe apply karte hain to cos pi plus x now x is an unknown angle x is variable right so we don't need to so we, we can't calculate x but yes we can simplify this expression so this is cos pi plus x pi is basically 180 degree okay. which was an even multiple so cos pi plus x should be even multiple hai to cos hi aayega aur angle hai x ab mere ko dekhna hai kaun sa quadrant hai pi plus x is something in third quadrant 180 plus x which yahan pe aa raha hoga ab x ki value ke accordingly wo yahan yahan kahin bhi aa sakta hai that's a different thing but ha wo aa kahin pe yahi pe raha hoga right so this should be negative kyunki third quadrant mein cos hota hai negative so cos pi plus x can be written as minus cos x using those so same formula similarly sin minus x is माइनस बाहर आ जाएगा माइनस साइन एक्स टैन 2 पाई माइनस एक्स की बात करें तो फिर से ये इवन मल्टीपल है 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये हमें ये एंगल ही आते हैं ना 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 2 पाई में से माइनस कर रहे हो आप एक्स यानी कि पीछे जा रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन होता है पहली चीज तो नेगेटिव एंड क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है तो दिस शुड बी tan x डिवाइडेड बाय sin π x π इज अगेन इवन मल्टीपल सो sin x π x इज दिस इज दिस एंगल इज π π x इज सम हियर then is second quadrant second quadrant sin is positive so sin x into tan pi minus x again same angle pi minus x second quadrant tan negative so this should be minus tan x here it was sin x the sin was positive so it gets converted while changing tan pi minus x to minus tan x now sec 3 pi plus x 3 pi again this angle 3 pi plus x when if it's the third quadrant sec 3 pi plus x will get converted to what 3 pi who are plus odd multiple 6 into pi by 2 or sorry even multiple even multiple to sec here i go sec x this angle x will come here or 
क्योंकि थर्ड क्वार्रेंट है तो इट शुड बी नेगेटिव इस तरीके से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज रूल्स जो तुमने पहले सीखे हुए ऑलरेडी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स तो ये माइनस तीन नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए तीन दो नेगेटिव नीचे हैं सी वन नेगेटिव टू थ्री फोर फाइव फाइव नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव नाउ दिस शुड बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टेन एक्स टेन एक्स कैन बी रिटर्न एस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इट शुड बी दस तो हो सकता है क्वेश्चन प्रूविंग वाला आ जाए यू हैव टू प्रूव अ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे दे सिंप्लीफिकेशन वन मार्कर या टू मार्कर ही क्वेश्चन आएगा कोई भी इस तरीके का बट बेस्ड ऑन दी सिंपल प्रॉपर्टीज क्या आपको ये इवन और मल्टीपल वाला रूल पता है कि नहीं पता है एंड आपको साइंस याद है कि नहीं सारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं लेट स्टार्ट विद दिस टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन साइन फाइव बाई टू प्लस एक्स इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि You should remember zero pi by two by three pi by two two pi. ये सारे जो आपके milestones आते रहते हैं बीच-बीच में छोटे-छोटे इनको remember these. क्योंकि इससे तुम्हें directly पता चल जाएगा. क्योंकि angle बहुत बड़ा नहीं देंगे. Rule मैंने तुम्हें even odd वाले बताया था पूरे समझाया था वो इसलिए कि बहुत बड़ा angle भी हम if it's a large angle then also we can calculate the trigonometric value of trigonometric function. But generally, we will we'll be given these uh, pi by two pi pi max at max. We will be given three pi, or more than that. So let's simply learn these two pi, three pi, four pi, and in between five pi by two. So now we will even leave them on so that becomes easy for you. Solve this. Simplify this expression. Sine pi by two plus x, cos five pi by two plus x. This is five pi by two. And cos pi plus x is the numerator part. 
the denominator part is six, seven pi by two minus six, or 11 pi by two minus six, and tan pi by two plus six. So to simply apply these rules, Hiram, what should be the value of sine pi by two plus x? Can you simplify this expression? You solve this for me. Sine pi by two plus x. One angle is the multiple of 90. One is unknown angle. You can simplify this expression using the same theory that we used in to calculate sine 610. Yes. So uh, I was not there uh, in the last lecture. Okay. No, no, no. You were there in, in this lecture. Sine pi by 2 plus x. You can calculate this. You can calculate sine 600, right? If I have to calculate sine 600, you can calculate this. Using the even multiple and odd multiple of 90 value. So, this is the same way. It is exactly the same. Sine pi by 2 plus x ka matlab hai sine 90 plus x likha hua. Now this x is some variable angle. Bas waha pe kya hota tha? Let's say tunne 120 nikala tha, tunne isi isko 30 likh diya. To tunne rule laga hai ke 90 into odd multiple hai. Odd multiple ke time pe function change ho jata hai. This should be cos and 30 degree. Or hum jo value nikala rahe hai, woh angle hai 120 degree which lies in second quadrant. Second quadrant is sine of the positive. So sine 120 ki value on plus cos 30 looks up. Do you remember this? We have solved this in the class. Achha. तो यहां पे हमने रूल सीखा था कि हम किसी भी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं राइट वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें उस एंगल को उसके नियरेस्ट 90 के मल्टीपल में चेंज करना होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट 600 तो आई डिवाइड दिस 600 बाय 90 जब डिवाइड करूंगा तो उसके बाद मेरे को द नियरेस्ट मल्टीपल आई विल गेट इज आइदर 630 और 540 I can write this 600 as 630 degree minus 30 degree or 540 plus 60 degree. And we have a rule or set that the quadrants are the quadrants. Your angle is in the quadrant. But her quadrant is trigonometric functions ke sign only allowable. What will happen is wait a moment. All positive. This is sign positive. Sign is at cosec be positive over. This is tan positive. And here is cos positive. Right. ASTC after school to college. Right. So sine ke saath saath cos be positive. Tan ke saath cot be positive. And here cos ke saath sec be positive. Right. <laughs> if I want to calculate sine 600 degree, I'll change the angle first into nearest 90 value ratio. Then I'll find out this 630. I'll identify whether this is an odd multiple of 90 or even multiple of 90. What we mean by that is this can be written as 7 into 90, right? 7 into 90, 7 into 9 is 63. So 7 into 90 will be 630. So 90 is a number multiply or that is an odd number. This is an odd number, right? 
So this is basically odd multiple of 19. जब आपने 90 वाले फॉर्म में चेंज कर लिया तो आपको चेक करना है ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल देखो यहां पे ये इवन मल्टीपल थी बिकॉज़ दिस कैन बी रिटर्न एज़ 6 इनटू 90 दिस इज नो इवन मल्टीपल अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos tan का होता है cot कॉम्प्लीमेंट्री साइन तो cos so this this will get changed to cos 30 degree and if it's an even multiple to aapka function jo pehle laga hua hai that will remain the same this will be sin 60 degree now your first rule is to convert your angle into the correct form correct form is this 90 के nearest वाला multiple on some angle between 0 to 90 और second rule था कि आपको sign देखना होगा like 600 degree आप calculate करने जा रहे हैं sign 600 degree तो वो positive होना चाहिए या negative होना चाहिए ये कैसे calculate करेंगे हमने देखा कि 630 minus 30 degree है angle ये 540 plus 60 है 540 का मतलब 6 into 90 6 into 90 is basically 6 quadrants because 90 degree constitute 1 quadrant. So 6 into 90 is 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrant. Okay. Anyway, we have covered 6 quadrant. We have gone like this. Right. We have covered 6 quadrant. We are standing here when we say 540 degree. Plus 60 is somewhere here. Anyway, we are in 7th quadrant where sign is negative the value of sine function is negative in this in this quadrant so this should be minus you can go from either way you'll get the same result you have to just convert it to one nearest multiple you can use either 630 or 540 but both have different tools like odd multiple has a different tool and even multiple has a different tool so that is why you need to know both of them but you can go either way and you can write this as minus cos 30 degree. Abhi humne change kya kya raise? Humne us 30 degree ki jage bas x put kar diya hai. So this is basically sin 90 plus x. Pi by 2 is 90. Right? Sin 90 plus x. Jiska rule ye ke ye 90 ka odd multiple hai. 90 to khud mein 90 into 1 hi likhenge na. So this is an odd multiple of 90. Odd multiple of 90 ka matlab ye hai. यहाँ पे cos आ जाना चाहिए and this should be angle यहाँ पे x की बने तो बस x लिख दें cos x second quadrant का कोई ना कोई angle है 90 plus x लिखा हुआ second quadrant में sign होता है positive so this should be plus cos x इसी तरीके से बार बार rule लगाते जाएंगे सारे angles x की terms में calculate होते जाएंगे फिर हमें चेक करना है कि कितना और सिंपलीफाई कर सकते हैं। फाद क्या सिंपलीफाई? यस। yes. बता क्या है आंसर? फाइनल। शेवन नहीं लेकिन मेरा आंसर है कॉस एक्स साइन। कॉस एक्स साइन एक्स। यस। कॉस एक्स इनटू साइन। तो वो तो वन ही होगी। हम्म। um... हां तो 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं जी जी चलो चेक करते हैं cos 5 पाई बाय 2 प्लस x है अह 5 पाई बाय 2 तो देखो सिंपल एक पहचानने का तरीका ये भी है कि अगर पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो 90 का ऑड मल्टीपल बताना चाहता है क्योंकि अगर यहां पे इवन नंबर होता 6 लिखा होता तो ये 3 पाई बन जाता तो जब भी पाई बाय 2 की फॉर्म में एंगल लिखा हुआ है यानी कि ऑड मल्टीपल है फंक्शन चेंज कर दें cos का sin हो जाएगा sin x तो ऐसी 7 पाई बाय 2 पता है मेरे को फंक्शन चेंज होना है sec का cos हो जाएगा तो सॉरी cosec हो जाएगा sec cosec sin cos tan cot पेयर ये चलते हैं दिस शुड बी cosec x अभी sin क्या आएगा वो बाद में देखते हैं cot 11 पाई बाय 2 minus x cot भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा tan x में tan पाई बाय 2 plus x देखो पाई बाय 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा tan का हो जाएगा cot 
साइन कुछ भी हो सकता है साइन भी चेक करना है दूसरी चीज पहले बट पहले पहली चीज समझ लेते हैं तो कॉसेक पाई प्लस एक्स अब पाई लगा हुआ है यार पाई बाई टू नहीं है इस बार देखो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल है फंक्शन सेम ही रहेगा कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा कॉसेक एक्स इसे और थोड़ा इजीली कर सकते हैं जहां भी पाई बाई टू लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते जाओ जहां भी पाई बाई टू नहीं लिखा है पाई लिखा है सिर्फ तो इवन मल्टीपल है ओबियसली क्योंकि पाई तो वन एट्टी खुद में ही है तो पाई वालों में चेंज नहीं करना है पाई बाई टू वालों को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते जाना है अब नेक्स्ट चीज साइन देखते हैं बस फाइव पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब है आप देखो यहाँ पे अगर तुम्हें यहाँ एंगल्स याद होंगे थोड़े तो बहुत इजी प्रोसेस हो सकता है ठीक है तो फाइव पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब है ये फाइव पाई बाई टू है यानी कि यहाँ पे खड़े हो आप या पांच पाई बाई टू ऐसे देख लो फाइव क्वार्टेंट फाइव क्वार्टेंट मतलब यहाँ पे खड़े हो पहली बार गए पूरा रोटेट करके आए और फिर फिफ्थ क्वार्टेंट भी कवर किया यहाँ पे खड़े हैं प्लस एक्स कर रहे हैं यानी कि इधर जा रहे हैं सेकेंड क्वार्टेंट है सेकेंड क्वार्टेंट में कॉस्ट कैसा होता है नेगेटिव होता है पाई प्लस एक्स पाई यहाँ पे थर्ड क्वार्टरेंट में पाई प्लस एक्स का मतलब ये पाई से थोड़ा ज्यादा यानी कि वन एटी से थोड़ा ज्यादा इन थर्ड क्वार्टेंट थर्ड क्वार्टर में कौन सा नेगेटिव माइनस हो जाएगा सिक्स सेवन पाई बाई टू माइनस सिक्स सेवन पाई बाई टू ये यहाँ पे खड़े माइनस एक्स यानी कि वापस आए पीछे आए घटाया एंगल को फिर से इसी क्वार्टेंट में थर्ड क्वार्टेंट में नेगेटिव फिर से वी आर पैक इन टू थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में टेन एंड क्वार्टर पॉजिटिव प्लस इन द लास्ट वन विल बी टेन पाई बाई टू प्लस एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स इज बेसिकली सेकेंड क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर बेसिकली टेन नेगेटिव नॉट दिस विल गेट सिंप्लीफाइड द सम टर्म्स में आंसर इच अदर ओके साइन एक्स प्लस नो आंसर यही पे हम एक और मल्टीपल एंगल का भी चीज समझते हैं एक तो ये हुआ इस टाइप का कोई भी वन मार्क या टू मार्क का क्वेश्चन इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज दिस मल्टीपल एंगल फॉर्मले सो मल्टीपल एंगल फॉर्मले इज वेरी इंपॉर्टेंट कैन आई रिमूव दिस फर्स्ट क्वेश्चन इट इज समन हुज रिटर्न most of the questions will be based on multiple angles matlab i mean there will be not not most of the question the right statement should be two three questions 
<coughs> will be based on multiple angle formula. This is certain. We'll be facing four or five questions from trigonometry, which two minimum two questions will be there, will be based on these multiple angles. <coughs> So, एक बार फटाफट से मल्टीपल एंगल रिवाइज कर लेते हैं फिर व्हाट व्हाट आर द यूज्ड इन मल्टीपल एंगल्स सफा यू कैन आल्सो नोट दिस फॉर्मूला बिकॉज यू बी आइदर वे फेसिंग देम इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस सो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्वाइस और थ्राइस ऑफ एनी एंगल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ट्वाइस और थ्राइस एंगल्स सो फॉर एग्जांपल Like sine two x can be written as two sine x cos x. Now what does it mean? Is like you know sine forty five. Right? But you don't know the multiples of forty five. For example, you know forty five, but you don't know fifty. Right, yet don't know the value of fifteen degree. But you can calculate sine fifteen degree using sine forty five degree because forty five is a multiple of fifteen. <clears throat> so what does multiple formula do is they can give you the multiple of angles. Like if you have fifteen degree, this two x degree can give you thirty. Can 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 give you sixty. Can give you One twenty, twice of any one of them, or the multiples of fifteen. This is the use of multiple angle formula. So sine two x can be written as two sine x cos x. What does it mean? Is that here, pe jo bhi angle hoga, wo twice hoga, aur here pe jo bhi angles honge, wo half honge. So for example, you want to expand sine thirty using this formula. So in this case, two x is thirty degree. So x is fifteen. So two sine fifteen into cos fifteen. You can break any cos sine into its half angles. You can write sine thirty as two sine fifteen cos fifteen. You can write sine sixty as for any angle for that matter sine fifty degree as two sine twenty five into cos twenty five. This is the use of sine angle formula. So it's to a twice angle formula, double angle formula. Okay, can you use this same formula in this in this identity sine x? How can you write sine x using this double angle formula of sine? Yeah, sure, so far. Sure, sure. You can leave the class. Yeah. So, can you use this sine x sine two x formula formula in expanding sine x? Is it the right expand? तो हमें जिस जो भी एंगल को ओपन करना है डबल एंगल फॉर्मूले से उसके हाफ एंगल की फॉर्म में ओपन करना है एक्स का हाफ एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू किसी भी एंगल को ओपन कर सकते हो आप डबल एंगल फॉर्मूले से साइन का डबल एंगल फॉर्मूला था टू साइन एक्स कॉस एक्स कॉस का होगा कॉस के बहुत सारे थे ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉस वाला चलो कॉस पे भी आते हैं बट साइन वाले को क्या हम ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं जरा देखना इस साइन वाले फॉर्मूले को हम क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में यूज कर सकते हैं क्या हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन टू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म लगे आई सर यस 
Yes. Sir. Yeah, over. Sin 2x by 2 हो जाएगा ना? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बार ये भी given हो सकता है. इसी फॉर्मूले में देखो sin x into cos x को आप sin 2x upon 2 कर सकते हो. ऐसे देख लोगे आपने इसको 2 से ऊपर multiply 2 से divide कर दिया. तो 2 sin x cos x तो बन गया आपके पास अब. sin 2x divided by 2. As you cos 2x ka formula is very important, hai. cos square x minus sin square x. This is 1 minus 2 sin square x. And this is 2 cos square x minus 1. In the two, you can combine the two formulas. In the two, you can that 1 plus cos 2x. Divided by 2 is equals to cos square x. Or in the same way, it's very use on your life. Or you will be able to get a formula. Very important. This is 1 minus cos 2x divided by 2 is equals to sin square x. ये था cos 2x का ये हुआ tan 2x का अच्छा भाई तभी ये भी थे tan के फॉर्म में इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे चलो भाई तो ये लिख देते हैं two tan x upon one minus tan square x इसको लिख सकते थे आप two tan x upon one plus tan square x इसको आप लिख सकते थे tan के फॉर्म में 1 minus tan square is 1, 1 plus tan square is. So, this is a little questions. Because this is a lot of questions. पहले NCRT में क्वेश्चन दिया हुआ है tan 4x को एक्सपैंड कर सकते हो यूजिंग द सेम फार्मूला tan 2x का फार्मूला देखो तुम्हें पता है तो अगर तुम tan 4x को एक्सपैंड करो इसी से ही तो पहले 4x को एक्सपैंड करो 2x 2x में फिर इस 2x में ये वैल्यू पुट कर दो फिर से दोबारा एक्सपैंड कर दो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 tan 2x इसका हाफ एंगल फार्मूला मतलब डबल एंगल आप एंगल जो भी यहां पे एंगल है उसका हाफ ही तो लिखना है यहां पे डबल एंगल फार्मूला यही तो कहता है देखो यहां पे 2x था तो यहां पे xx था ना ये फर्क है बस डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला तो आपका आंसर हमेशा हाफ होगा यहां पे डबल एंगल लिखा होगा हमेशा तो इस 4x को मैं लिख सकता हूं 2 tan 2x 1 tan 2x तो वो बता tan 2x की वैल्यू भी तो वो दोबारा पुट करो इसमें और सिंपलीफाई करके एक्सप्रेशन बताओ मेरे को क्या है फटाफट चेक कर सकते हो इसको बस कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना है तुम्हारा कैसे पहले तो स्टेप ये ही हो जाना चाहिए 2 into tan 2x की जगह मैं वापस रख रहा हूं tan 2x की वैल्यू 2 tan x मतलब फिर से डबल एंगल फार्मूला लगा रहा हूं 
2 tan x upon 1 minus tan square x divided by 1 minus tan square 2x. Tan square 2x ka matlab tan 2x ka whole square. Isko jo hum likhe hain to ye ho jayega 2 tan x divided by 1 minus tan square x ka whole square. अब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा अब्दुल्ला कर रहे हैं कैलकुलेट यस सर कैलकुलेट किया ये कुछ आगे बढ़े इसमें बताइए कहां तक पहुंचे करके फटाफट क्या बनता है
हाँ जी वो सिंपलीफाई जी आया क्या कुछ देखो यार ये बन गया ना कुछ सॉल्व होके फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अच्छा फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू इंटू इन पहले नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं दिश भी क्या इन जगह हमारे पास डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इस होल स्क्वायर को भी ओपन मत करो पहले सॉल्व कर लो तो दिस शुड भी क्या यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो ऐसे रहेगा चलो इसको ही पहले एलसीएम लेके दिखाते हैं क्या तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये तो वन बाई वन है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट है फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये इसी का ही तो स्क्वायर है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं ये बन जाएगा एक तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला टर्म और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अब इसको ओपन कर दो स्क्वायर को तो वन प्लस टेन की पावर फोर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन टू दी पावर फोर या वन माइनस सिक्स 
tan square x plus tan to the power of 4x. ये इस तरीके से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं बताओ मुझे समझ के आया कि नहीं कॉस सिक्स सिक्स का प्रूफ करना है तो तुम्हें कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कॉस का ट्रिपल एंगल का मैं लिख दे रहा हूं फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स आपको कैलकुलेट कॉस सिक्स एक्स
हाँ जी आप सबसे पहले तो देखो कॉस सिक्स एक्स को ओपन कर सकते हो आइधर ट्रिपल एंगल फॉर्म में से और आइधर डबल एंगल फॉर्म में से बात करेगा इसको डबल एंगल फॉर्मूले से कैसे छोटा करेंगे तो किसी से भी कैसे कॉस सिक्स एक्स को कैलकुलेट करेंगे अब्दुल्ला है कोई आइडिया दिमाग में अच्छा मैं ये हटा सकता हूँ सारा जितना भी लिखता हूँ तो कॉस सिक्स एक्स को लिखने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले एक कॉस टू एक्स को ले लेते हैं चलो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ये वाला और कॉस थ्री एक्स का फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स वी कैन ओपन दिस सिक्स एक्स बाय एनी ऑफ दिन वी कैन राइट दिस एज कॉस टू इंटू थ्री एक्स यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मले की तरह काम कर रहा होगा अभी थ्री एक्स आपका एंगल होगा और उसका डबल आपने लिखा होगा या फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉस थ्री इंटू टू एक्स दोनों ही तरीके से जा सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल एंगल फॉर्मले की तरह वर्क करेंगे टू एक्स विल बी एंगल डबल एंगल फॉर्मला है ये तो इससे आप इसको लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स बस एक्स की जगह थ्री हो जाएगा माइनस इससे आप इसको लिख सकते हो फोर कॉस टू एक्स का क्यू माइनस थ्री कॉस टू एक्स जिससे चाहो इससे जा सकते हो जाना किसी एक से मेरे हिसाब से तो ऊपर वाले से जाना चाहिए इज़ बेटर और जिससे भी आप जाओ और उसको सिंप्लीफाई करो This should be cos 3x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे तो मैं ये लिख देता हूँ इसका होल स्क्वायर करना शुरू कर देता हूँ डायरेक्टली तो दिस शुड भी सिक्सटीन इंटू कॉस की पावर सिक्स एक्स अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो फोर कॉस क्यूब एक्स का देन थ्री कॉस एक्स बन जाएगा हमारे पास टू इंटू सिक्सटीन कॉस की पावर सिक्स एक्स प्लस नाइन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी टू इंटू फोर इंटू थ्री चार की पावर चौबीस इंटू ए बी कॉस की पावर फोर एक्स माइनस पाँच सो विल गेट थर्टी टू कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स Plus eighteen cos square x minus one. This should be the most simplified form of cos six x in terms of cos six. These questions are based on multiple angle formula. और एप्लीकेशन पे तो उस दिन कुछ क्वेश्चन थे जहां पे हमें कुछ दिया गया है लेट्स से टेन एक्स थ्री बाई फोर दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू दी गई है आपको फाइव बाई फाइव से लेके थ्री फाइव बाई टू एंड यू नॉट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू cos x by 
antioxidant. You may be given any trigonometric function, and then you will you will have to find sine x by two, cos x by two, and tan x by two. It is not certain that you will be given tan x every time. Can be given sine x, cos x, or anything. So now, double angle formula will come again in the picture. Cos 2x can be written as. So if tan x is given, what you need to know is how you can write tan x, tan 2x formula of tan 2x. Because so this is the this is the half angles, right? So you need to formula the double, you need to know the formula of double angle of tan which is tan 2x was 2 tan x divided by 1 minus tan square x. And you can write this tan x as sin x by cos x. So you can also write this as not, 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 not like this. But then you can use this to see. Tan 2x is sin upon cos 2x, sin 2x upon cos 2x. Now this is 2 sin x cos x. And this is whatever you want to write 2 cos square x minus 1 or 1 minus 2 sin square x or whatever. Okay, let's try this for one minute and then we'll solve this.
so how now the question is how do you convert it to cos x right so the angle is given this angle which we are talking about right now is in third quadrant right pi to 3 pi 100 yeah so this is in third quadrant we know cos x the value of cos x should be negative in third quadrant so to find out cos x with the help of tan x, we first need to find out sec square x. So we know that sec square x minus tan square x is equals to one in all the cases for all thetas other than 90. So we can write sec square x as one plus tan square x, which would be 1 plus tan square x is 9 by 16. So this should be 16 plus 9, 25 by 16. Now we know what should be the cos square x. It should be 16 by 25, the reciprocal of 25 by 16. Now what should be the value of cos x? Cos x can be plus or minus 4 by 5. Right. Whenever you remove square, you put plus minus sign in the opposite side. Remember this. Because the square can be positive for a positive number as well as for a negative number. So cos x should be plus minus 4 by 5. Now what what, what which one to take? Plus or minus will be decided by the quadrant. So this x was in between pi to 3 pi by 2. So this should be in third quadrant. Am I right? Should be in third quadrant, right? And in third quadrant, what's the sign of cos? Positive, negative. Should be minus four by four. Negative. Surely, if Jesse cos x up keep us or what will you do? You will apply cos x, you can write cos x as now cos x can be written as 1 minus 2 sine square x by 2. Or we can directly use sine square x by 2 as 1 minus cos x by 2. We have already written that formula somewhere. This should be sine square x by 2 is equals to 1 minus cos 2x divided by 2. Okay, sorry, not cos 2x. This time, this time it should be x on. Okay, okay, we have used the angle x by 2. Sine square x by 2 is 1 minus cos x by 2. You have cos x with you, 1 minus 4 by 5, you are already found. Out of it. This should be 1 plus 4 by 5 
divided by 2, which is 5 plus 4, 9 by 5, 9 by 10. sin square x by 2. Sin x by 2 can be. See, you are removing the square. You are again, you have to put it, put plus minus sign again. Should be plus minus root of 9 by 10, which is 3 by root 10. Should be plus minus 3 by root 10. So sin x by 2 is plus minus 3 by root 10. Now it can't be plus and minus both at the same time. So we have to calculate this by using x. We, all, we already have x. But we want to find out sin x by 2. x is in third quadrant. So what we can do is we can find x by 2 using this x. Not easy. This inequality is 2 so divide. Kar अगर आप तीनों साइड 2 से डिवाइड करते हो तो ये बनेगा pi by 2, ये बनेगा x by 2, ये बनेगा 3 pi by 4. pi by 2 is 90. 3 pi by 4 is 135. यानी कि आपका एंगल x by 2 90 से 135 के अंदर है. 90 से 135 के अंदर है तो कैसा होना चाहिए? Second quadrant positive. तो आप यहां से positive वाली value उठा लेंगे. और आपको ये दिखाना पड़ेगा. As this इसका मतलब sin x by 2 should be 3 by root 10. पहला value आपने पाल चुके. That is how things will happen in this type of question. जब भी sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 निकालने के लिए बोला, और एक trigonometric function दिया हुआ, convert it to cos x first. If tan x is given, convert it to cos x, or sin x is given, convert it to cos x. And if cos x is given, then it's okay. And so you are you have already given, you have already solved the first step. And after converting it to cos x, just use the formula of double angle of cos, which can be written either as 1 minus 2 sin square x or 2 cos square x minus 1. Or directly use this form. Now to find out cos square x by 2, directly again use the formula 1 plus cos x by 2. This time it should be plus. Only the sign is different. If you want to find sin square x by 2, so 1 plus cos x by 2. You already know the value of cos x, so this should be 1 minus 4 by 5 divided by 2. In this case, it should be 1 minus 4 by 5 is 1 by 5 divided by 2 is 1 by 10. So, you have to say that x by 2, because 90 to 135 ke beech mein hai, yani ke second quadrant, so cos x is negative. You have to again explain this. You have to tell after this. Cos x by 2 should be negative. Cos x by 2 or minus k 1 by root 10. Now you have cos x by 2. You have this. Sin x by 2. So you can find out tan x by 2 using sin x by 2 divided by cos x by 2. It should be what minus 3. root 10, root 10 will cancel out, answer should be minus 3.
So that is how you will solve these questions. Now mark some questions. You have to solve them. Okay. Next class, I'll ask the doubts. Whatever anyone has. You have to solve miscellaneous exercise and its examples. Whole solve it. Miscellaneous exercise and उसके एग्जांपल सारे सॉल्व करके लाने नेक्स्ट क्लास में आई लास्ट यू क्वेश्चंस और अगर कोई भी डाउट होता है तो पहले आपके डाउट सॉल्व और 3.3 के भी कुछ क्वेश्चंस मार्क करो जरा Three point three में thirteen to twenty five. Next class most probably will be on uh, Friday. तो तब तक आपको ये पूरा complete करके लाना है. Three point three question number thirteen to twenty five. Miscellaneous examples and miscellaneous exercise. जहाँ जहाँ भी problem face होती है, सब पूछ सकते हो. चाहो तो सारे भी पूछ सकते हो. But solve करके लाना. खुद से पहले बढ़ के आना थोड़ा question से. You have to find them. आगे अभी अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अभी सबसे पहले अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो